కూలీల కొరత సాగురంగానికి గుదిబండలా మారింది ముఖ్యంగా పంటల్లో వస్తున్న కలుపును తొలగించేందుకు రైతులు పడరాని పాటలు పడుతున్నారు కొన్నిసార్లు కూలీలు దొరక్క పంటను వదిలేయాల్సిన దుస్థితి ఈ నేపథ్యంలో ఓ యువ రైతు చక్కటి ఆలోచనతో కూలీల సమస్య నుంచి బయటపడ్డాడు ఆత్మ ఆర్థిక సాయంతో కలుపు తీసే పనిముట్టు తయారు చేసి అందరిచే భేష్ అనిపించుకుంటున్నాడు నలుగురికి ఆదర్శంగా నిలుస్తున్న ఆ యువ రైతు గూర్చి తెలుసుకోవాలంటే మహబూబ్ నగర్ జిల్లా చాదర్పల్లి వెళ్లాల్సిందే అద్భుతాలు సృష్టించాలంటే శాస్త్రవేత్తలే కానక్కర్లేదని నిరూపించాడు ఓ సామాన్య రైతు మహబూబ్ నగర్ జిల్లా చౌదరపల్లి గ్రామానికి చెందిన విజయ్ కుమార్ తన సొంత పరిజ్ఞానంతో వరిలో కలుపును తీసే యంత్రాన్ని తయారు చేశాడు స్థానికంగా దొరికే వస్తువులైన ఓ పీవీసీ పైపు దానికి సమాంతరంగా ఒక ఇనుప కడ్డీ దానికి కొన్ని గొలుసులను వరుసగా అతికించి కలుపు యంత్రాన్ని తయారు చేశాడు ఒక వ్యక్తి సులువుగా ఉపయోగించేలా తయారు చేసిన ఈ యంత్ర సాయంతో మూడు గంటల వ్యవధిలో ఎకరా వరి పొలంలో కలుపును తీయవచ్చని విజయ్ కుమార్ చెబుతున్నారు నాటు వేసిన వారం నుంచి నెల రోజుల పాటు మూడు నుంచి నాలుగు సార్లు కలుపును తీయవచ్చు వచ్చని రైతు చెబుతున్నాడు దీనివల్ల ఎకరాకు పదిహేను వందల నుంచి రెండు వేల రూపాయల కూలీల ఖర్చును ఆదా చేయవచ్చని విజయ్ కుమార్ చెబుతున్నారు ఈ పరికరం తయారు చేయడానికి కారణం ముఖ్య కారణము మాకు లేబర్ షార్టేజ్ ఎక్కువ కూలీలు అధికంగా అయినం వలన దీని వలన ఏదైనా పరికరం తయారు చేయాలనే విధంగా ఈ పరికరాన్ని తయారు చేసిన నేను ఫస్ట్ వెంకటతరంల మనోలు రాగు శనుల పురక కొట్టేది దాన్ని నేను నా వరి పొలంలో అదేవిధంగా నేను పురక తిప్పి చూసిన కొంచెం ఆయాసం అనిపించింది ఆయాసం అనిపిస్తే దీన్నే కొంచెం మల్టిప్లై చేసి ఏదన్నా సులభంగా కావాలని కొంచెం ఒక పీయూసీ పైపు ఆరెంజ్లు తీసుకొని దానికి ఒక ఇన్ప పైపు తీసుకొని దానికి రెండు రెండు టూ టూ ఫీట్స్ గొలుసులు వెల్డింగ్ కొట్టించుకొని దాని ద్వారా దాన్ని ప్రయోగాత్మకంగా నా పొలంలో చేసిన అది సక్సెస్ అనిపించింది దాని గొలుసులు ఏమైతున్నా అంటే మనం తిప్పడం వలన ఆ గొలుసులు బుర్జలో తిరగడం వలన కలియబెట్టడం వల్ల చిన్న చిన్న అప్పుడే మనము నారేసిన వారం వారం రోజుకే ఇది ఈ పరికరాన్ని ఉపయోగించాలి వాస్తవానికి నాటు వేసిన వారం రోజుల నుంచి పొలంలో కలుపు పెరగడం మొదలవుతుంది సాధారణంగా రైతులు పదిహేను లేదా నెల రోజులకు మహిళా కూలీలను పెట్టి కలుపు తీయిస్తుంటారు కానీ కూలీల కొరత వేధిస్తుండటంతో కలుపును తీయటం ఆలస్యమవుతోంది ఈ నేపథ్యంలో ఈ యంత్రం వాడటం వల్ల కూలీల సమస్య నుంచి బయటపడవచ్చని రైతు చెబుతున్నాడు నెలలోపు వయసు గల వరి పొలంలో యంత్రాన్ని తిప్పటం వల్ల చిన్న చిన్న కలుపు మొక్కలు గొలుసుకు చిక్కుకొని వేర్లతో సహా ఊడి రావడం జరుగుతుంది అలాగే గొలుసుల కదలిక వల్ల వేరు వ్యవస్థ బలంగా మారి పిలకల సంఖ్య పెరుగుతుందని విజయ్ కుమార్ చెబుతున్నాడు వారం తర్వాత మన చేనులో కలుపు మొక్కలు ఉత్పత్తి అవుతుంటవి అప్పుడు ఈ గొలుసులు ఏం చేస్తుంటే కదలిక వలన ఆ ఏరు వ్యవస్థ తక్కువ ఉండడం వలన బురదలోనే కలిసి మునిగిపోతాయి మురిగిపోతాయి అదే కాకుండా ఈ పైపు మీద వరి పొలం పైన పోతుంటే చెట్టు పైన ఉన్న ఏమైనా పురుగులు లార్వాలు కానీ ఏమైనా పురుగులు ఉన్నా అవి బురదలో పడి మునిగి చనిపోతాయి ఈ వరి పొలంలోని ఈ గొలుసులు అక్కడిక్కడ ఆడడం వలన వరి ఏళ్ళు కదలిక వలన అధిక పిలకలు వస్తాయి ఒకటి మళ్ళీ ఈ చేను పైన గొడుగు అనేది ఒకటి బురుగు వస్తుంది ఆ బురుగు కూడా పగిలిపోయి చేనుకు ఎలాంటి హాని కలగకుండా మంచి చూస్తుంది ఆ విధంగా ఇది పరికరాన్ని ఉపయోగించాను నాకు సక్సెస్ అయింది సారంల గుట్ట చూపించాను సారంల గుట్ట సక్సెస్ చేసిండ్రు ఒక మనిషి రెండు ఎకరాలు చేయొచ్చు అవలీలాగా రెండు ఎకరాలు అంటే మనకు మ్యాక్సిమం ఒక ఐదు వేలు అలా ఖర్చు వస్తుంది లేబర్ ఖర్చు పెట్టుకుంటే అయినా ఇప్పటి ఇప్పటి లేబర్ మనకి ఏమైంది పైన పైన కలవస్తున్నారు ఈ గొలుసులు ఏం చేస్తున్నాయంటే బురదలోనే దిగబడి మంచి అవలీలకు మొత్తం కలుపుతున్నాయి అన్నట్లు ఏళ్ళు కదులుతున్నాయి దంట్లు కూడా వంగుతున్నాయి వంగడాలు మంచి వంగి మంచిగా అనిపిస్తుంది నాటేసిన వారంకి వెళ్ళి నెల వరకు ఒక త్రీ టైమ్స్ ఫోర్ టైమ్స్ అలా తిప్పేసుకున్నాలి తోటి రైతులకు కూడా దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి వాళ్ళకి చేయిస్తాను నేను ఏం బిజినెస్ పరంగా అయితే చేసుకోలేదు దీన్ని స్థానికంగా దొరికే వస్తువులతో తయారైన ఈ యంత్ర ఖరీదు మూడు వేల నూట ఎనభై రూపాయలు తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ ప్రయోజనాన్ని చేకూర్చుతున్న ఈ యంత్రం పనితీరును చూసి రైతులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు చేనుల గుంజడం వల్ల మనం ఒక పది మంది ఒక ఎకరా కలుస్తారు ఒక రోజు పెడితే మూడు గంటల ఒకరే గుంజుకొస్తారు దీని నుంచి గుంజుకుంటే దీని నుంచి చాలా బాగుంది మొత్తం కలుపు పోతుంది చేను కూడా అడ్డం పడుతుంది చేను అడ్డం పడేసి మంచిగా మీనికి వేస్తుంది మళ్ళీ ఎంబడే మీనికి వేస్తుంది చేను అయితే ఒక్కటి కూడా పోదు ఎందుకంటే ఆయన చేస్తుంటే నేను చూసినా నేను ఆయనతో పాటు నేను కూడా చేసిన కాబట్టి చేనులా తిరిగి చూసిన ఒక్క దంటు కూడా పోవడం లేదు కలుపు అయితే మొత్తం పోతుంది సార్ దీని నుంచి కలుపు ఏం మిగిలడం లేదు కూలోళ్ళకి మనం ఒకరే ఎకరా కలిసిందంటే సింపుల్గా సార్ పదిహేను వందల నుంచి రెండు వేల ఖర్చు వస్తుంది అంటే ఒక్కరే చేసుకోవచ్చు ఇది ఒక ఎకరని ఒక్కరే సాగు చేసుకోవచ్చు దీన్ని నార్మడి దుబ్బుకోవచ్చు దీని నుంచి ఒకరం తిప్పేటానికి లాభం మనకు రెండు వేలు మిగులుతుంది వరి పిలకలు కూడా అవి గొలుసు తాకుతుంటే పి
విజయ్ కుమార్ ఆవిష్కరించిన ఈ యంత్రానికయ్యే ఖర్చును వ్యవసాయ సాంకేతిక సంస్థ భరించింది చీడపిడల బెడదతో పాటు సమగ్ర కలుపు నివారణకు సహాయపడే ఈ యంత్రాన్ని సద్వినియోగపరచుకోవాలని అధికారులు రైతులకు సూచిస్తున్నారు ఈ రోజు మనము సోదరపల్లి గ్రామంలో విజయ్ అనే ఒక రైతు ప్రయోగాత్మకంగా తన సొంత పరిజ్ఞానంతో అందుబాటులో ఉన్న వస్తువులతో తను ఒక చిన్న పరికరం తయారు చేసుకున్నాడు దానివల్ల మనము వరిలో కలుపు తీయడానికి ఇది పరికరం బాగా ఉపయోగపడుతుంది రైతులందరికీ మనం యాంత్రికంలో భాగంగా పరికరాలు కానీ పనిముట్లు కానీ మేము అందజేయలేకపోతున్నాము అటువంటి పరిస్థితుల్లో రైతులు ఈ విధంగా తమ సొంత తెలివి తేటలతో వాళ్ళు ప్రయోగాత్మకంగా ఇలాంటి పరికరాలు కనుక తయారు చేసుకున్నట్లయితే వాళ్ళు కూలీల ఖర్చు నుంచి తగ్గి ఖర్చును తగ్గించుకొని పెట్టుబడిని తగ్గించుకొని లాభాలు పొందుతారు సరే ఈయన చేశారు కానీ చెప్పేసి ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు రైతులు కూడా చూపించాము సరే ఈయనకి ఓకే అయినా మిగతా వాళ్ళు కూడా సరే బాగుందా అని చెప్పేసి మిగతా రైతులు కూడా సాటిస్ఫై అయ్యారు ఇప్పుడు ఇదే విషయాన్ని మేము ఏడేసారు కూడా విన్నవించడం జరిగింది సార్ కూడా సరే ఇతనికి మనం ఉత్తమ అవార్డు ఉత్తమ రైతు అవార్డు కింద ఇతనికి ఏమైతే మనం పెట్టాలనుకుంటున్నాడో ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ మొత్తం ఖర్చు మన చేత పెట్టిద్దాము ఆత్మ ద్వారా ఇతను హైలైట్ చేద్దామని చెప్పేసి సక్సెస్ స్టోరీని నాకు చేయడానికి నాకు సంకల్పించారు సార్ తక్కువ ఖర్చుతో మన డ్రిప్ పైప్ దానికి అమర్చేసి దాని రెండు సైడ్లో డమ్మిలు చేసి దాని వాటర్లో అంటే మనం నాటేసిన పదిహేను నెలలకే పదిహేను ఇరవై నెలలకు మనం స్టార్ట్ చేసుకుంటే ఈ చిన్న కలుపును బాగా నిర్మూలిస్తుంది అంటే ఏ కలుపు రానియ్యేది ఎందుకంటే కలుపును చిన్న దశలో ఉన్నప్పుడే దీని ద్వారా మనం నివారించవచ్చు వరిలో ముఖ్యంగా మనము టెక్నాలజీ ప్రకారం మనం చూస్తే మేము శ్రీ వరకి కోనో వీడియో అనిచ్చేది మేము కోనో వీడియో అని ఆ కోనో వీడియో ఓన్లీ లైన్ సోయింగ్ పనికి వస్తుంది ఎవరైతే లైన్గా సోయి చేసుకుంటారో ట్వంటీ ట్వంటీ మినిట్స్ గ్యాప్లో వస్తే వాళ్ళకే పనికి వస్తుంది కానీ ఈ విజయ్ తయారు చేసిన పరికరం మాత్రము చిక్కు చేసినా కూడా లైన్ సోయి లేకుండా చిక్కు చేసుకున్నా చాలా బ్రహ్మాండంగా పనిచేస్తుంది మేము అంచనా వేసుకున్న ప్రకారం మూడు వేల నూట ఎనభై రూపాయలు అయితే సార్ మనకు ఖర్చు అని చెప్పిండు ఆ ఖర్చును మేము ఆత్మధార అతనికి మేము చెల్లించడం జరిగింది జిల్లా వ్యాప్తంగా గ్రామీణ ఆవిష్కరణలను ఆత్మ సహకారంతో వెలుగులోకి తీసుకురానున్నట్లు వ్యవసాయ శాఖ స్పష్టం చేస్తోంది